Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo después de toda la resaca de lo que tuvimos en el día de ayer de la confirmación por fin y finalmente de que Checo Pérez va a estar en Red Bull la próxima temporada y por cierto, para quien no lo sepa, ojo, solamente para 2021, cuando vaya avanzando la temporada y cuando lleguemos a finales, pues bueno, Gemul Marco de nuevo se sentará con Checo Pérez y se pensará si le fichará por otro año más o no, ¿vale? Pero de momento tenéis que saber que solamente Checo Pérez va a estar en Red Bull por una única temporada. Entonces, como estaba comentando, vamos a descansar un poquito del tema de Checo Pérez, que ya que se ha hecho oficial todo, ya todos nosotros y nosotras estamos más tranquilos. Así que el vídeo de hoy lo vamos a empezar con Carlos Sainz. Otra grandísima noticia y es que en el día de hoy se ha pasado por Maranelo. Ha intentado sacar un poquito de hueco para estar en la cena de Navidad y efectivamente lo ha podido conseguir. La verdad que, bueno, pues tenemos unas primeras imágenes de Carlos Sainz ya vestido, vestido, perdón, con el mono rojo, quiero decir. También subido en el monoplaza para empezar a hacerse la siguiente y demás, que por cierto en enero en principio Ferrari le ha programado una prueba, un test para que se vaya acomodando al monoplaza y bueno, también por supuesto se ha presentado a Charles Leclerc, a Matías Binotto y el propio Matías también le ha enseñado un poquito de las instalaciones de la fábrica de la escudería en Maranello por supuesto, así que bueno ha sido simplemente un día para bueno pues empezar a tener contacto con la fábrica con el personal, con los mecánicos con los ingenieros también por supuesto pero todavía no se van a poner a trabajar Ahora hay vacaciones y ya será en enero, más o menos, pues a principios, mediados, cuando ya eh, todos los pilotos, bueno, pues de una forma u otra, empezarán a trabajar con sus respectivas escuderías. Ahora lo que toca son cenas de Navidad y descansito. Así que habiendo dicho esto, como estoy comentando, estoy muy, muy, muy contento por Carlos Sainz por verle vestido de rojo. Ha dicho que ha sido un día que nunca se le va a olvidar en su, en su, bueno, pues en su cabeza, ¿no? En su cerebro, al fin y al cabo quiero decir, porque estar en Ferrari siempre va a ser muy especial. Cualquier piloto, yo creo que quiere eh, llegar a la Fórmula 1, también quiere, bueno, pues conseguir algún día un asiento en Ferrari, porque es la mejor escudería históricamente hablando, ¿vale? Por número de títulos, no actualmente, quiero decir por número de títulos. Así que yo creo que cualquier piloto, alguna vez en su carrera deportiva de la Fórmula 1 le gustaría competir con un Ferrari así que ese sueño, particularmente en el caso de Carlos, se va a cumplir en 2021 y en 2022, así que chicos y chicas os voy a poner ahora mismo una declaración de Carlos Sainz y después varias declaraciones de Matías Binotto explicándonos lo que ha hecho en el día de hoy Carlos, de momento vamos a ver qué es lo que nos dice el piloto madrileño Gracias a Charles Leclerc, a Matías Minotto y a todos en Ferrari por esta bienvenida. Es un día muy especial que nunca olvidaré. Se ha tenido que hacer en estas circunstancias. Hubiera preferido algo más normal, pero es lo que es en estas circunstancias. Es un nuevo desafío. Desconectaré en las vacaciones, pero podéis estar seguros de que vendré pronto en enero para ayudar a este equipo a progresar tan rápido como pueda. Lo estoy deseando. Ya he tenido mis primeras reuniones y doy las gracias a todos por esta bienvenida. Personalmente estoy súper súper hypeado de la próxima temporada 2021, yo no sé si os pasa como a vosotros gente, pero de verdad, creo que 2021 eh, es de las temporadas que con más ansias las estoy o la estoy esperando, porque eso de plural no, en singular, la estoy esperando, y, y por qué, bueno, pues sobre todo por este cambio del mercado de pilotos no que hemos visto, en 2021 vamos a tener a Carlos en Ferrari, a Fernando de nuevo en la Fórmula 1 y además con Renault, también vamos a tener a Checo Pérez en Red Bull, también, bueno, pues a a Sebastian Vettel en Aston Martin y a Daniel Ricciardo en McLaren, además de también ver a Mick Schumacher, ¿no? el hijo de Michael en Haas F1 Team sinceramente tengo muchísimas ganas de la pretemporada y de la temporada en sí de 2021 y ver estas cositas, declaraciones de los pilotos, en este caso la de Carlos ya insinuándonos que van a dar lo mejor de sí en 2021 y demás oye, a mí ya me hace un poquito como de mariposillas en el estómago, ¿no? porque tengo realmente muchas, muchas ganas de ver 2021 Sé que seguramente el dominio de Mercedes siga existiendo, pero si Ferrari se mezcla con Red Bull, con McLaren, Renault también progresa y Aston Martin sigue ahí en la lucha, además también de tener, pues por ejemplo, a quien sabe, una Alfa Tauri ahí un poquito competitiva, podemos tener también una lucha increíble, no por cabeza de carrera, pero sí por segundas posiciones, terceras posiciones y la zona media. Así que yo estoy muy contento y con muchas ganas, muchísimo hype, la verdad, de ver lo que nos espera en 2021. Y dicho esto, vamos a escuchar ahora a Matías Binotto. Nos va a explicar un poquito lo que ha hecho Carlos en el día de hoy. 
Un programa muy sencillo, un tour por la fábrica, como haría un turista. Saber dónde están las oficinas y los departamentos, que será importante para cuando empiece. Un tour para sumergirse en los valores y la historia de Ferrari. Se hizo el asiento para preparar el test de enero y no ha hecho ninguna reunión técnica, pero sí ha conocido a sus ingenieros y su grupo de trabajo. Comí con él y con Charles. Me alegra poder conocerles un poco más. Muy simple. Bastante cercano, ¿no? Bastante humano, se le nota a Matea Minuto en esta declaración. Me gustan estos detalles que hacen los jefes de equipo con sus pilotos, como pues, por ejemplo, lo ha hecho ahora Matea Minuto con Charles Leclerc y con Carlos Sainz, el hecho de cenar, de comer juntos, ¿no? Al fin y al cabo quiero decir, porque, oye, de una forma eh, acerca, ¿no? El piloto a la figura del jefe, ¿no? De la escudería, que muchas veces se le ve como que está ahí arriba y que eh, parece que no es ni un humano, que es un extraterrestre o algo por el estilo, pero este tipo de actos acercan, eh, crean un mejor vínculo, estrechan el el vínculo entre piloto y la escudería como tal, ¿vale? Porque el jefe de equipo no deja de ser otra figura más de una pirámide gigantesca, está arriba de la pirámide, pero sigue siendo parte de la pirámide, así que a mí eso me encanta. Por supuesto, por supuesto, esto no es exclusivo de Ferrari, ya sé que en otras escuderías hacen lo mismo. Christian Horner también se reunirá con Verstappen, Zach Brown eh, también lo hará con Lando Norris y Ricciardo, bueno, pues etc, etc, ¿no? Respectivamente, cada jefe de equipo con sus pilotos. Pero, no sé, ahora que estamos enfocados en el tema de Carlos Sainz, eh, ya se me queda una sonrisa en la boca, también porque un piloto español y bueno pues le sigo no siempre le sigo a Carlos Sainz y a Fernando lo seguiré haciendo en 2021 además de con Checo Pérez que también es un piloto que me apasiona y que encima lo vamos a tener en Red Bull ¿no? así que estas tonterías estos pequeños detallitos que bueno pues siempre dicen los jefes de equipo no sé a mí me sacan una sonrisa porque mmm, no sé no sé no son no me parecen eh, tan fríos, ¿no? Como sí que a lo mejor hay otro jefe de equipo por distintas escuderías. Estos comentarios, no sé, me parecen que son más humildes, ¿no? Más de humano y que yo qué sé, tío, que al fin y al cabo eh, me empieza a ilusionar y se me va la cabeza, ¿no? Empe empezando a pensar en que quizás Carlos pueda hacer algo importante, ¿no? En 2021 con Ferrari. Si no, lo podría hacer en 2022, ¿no? Porque tiene dos años de contrato y además 2022 va a ser cuando eh, la nueva época, ¿no? La nueva era de la Fórmula 1 eh, empiece, ¿no? Con este nuevo cambio reglamentario a partir de 2022, así que a mí ya se me va un poco la cabeza y me empiezo a hacer ilusiones, pero ojo, me tengo que, me tengo que enfocar y bueno, pues centrarme, ¿no? Con tener los pies en la tierra, porque si no después nos pegamos la torta. Y ahora ya, gente, para cerrar el vídeo, vamos a hablar sobre Lewis Hamilton y su no contrato de momento. O sea, estamos, vamos a ver, estamos a 19, si no, si no estoy viendo mal, si efectivamente a 19 de diciembre quedan, bueno, pues muy pocos días para el día 1 de enero, que es cuando acaba el contrato de Lewis Hamilton, y aquí nadie se ha sentado con nadie. Palabras textuales de Hamilton, ¿eh? No es que me lo esté inventando, que va, que va, ahora lo escucharemos, pero es que el mismo Lewis Hamilton ha confirmado que todavía no se ha sentado con Toto Wolf, y eso que ayer, si no me equivoco, si no me... bueno, sí, sí si no recuerdo mal, creo que fueron como 2, 3 o 4 horas antes de la confirmación de Checo Pérez por parte de Red Bull, Mercedes hizo oficial que Toto Wolf renovaba eh, su cargo en Mercedes por tres temporadas más, así que tendremos a Toto Wolf en Mercedes hasta 2023. Y yo pensaba que quizás eh, ayer mismo u hoy, bueno pues, o quizás el lunes, ¿no? Se iba a hacer oficial que Lewis Hamilton también renova con Mercedes, pero en el día de hoy mmm, tenemos una declaración eh, de Lewis Hamilton diciéndonos eh, que de momento no se ha sentado con Toto Wolf y que no han hablado de ese contrato que quieren firmar eh, ambas partes, pero claro, hay diferentes disputas, ¿no? De un bando y de otro. El principal motivo es eh, lo económico, es la pasta, y es que Luis Hamilton se sube mucho a la parra y quiere bastante, bastante pasta, y la verdad, mmm, si yo fuese Mercedes, sí, venga, va, se la daba, pero es que me lo estás pidiendo, Hamilton, en un momento en el cual tanto yo, Mercedes, como cualquier persona de cualquier, yo que sé, cosa en el mundo, está sufriendo la pandemia y bueno, pues sobre todo además de vidas y demás, también es una pandemia en cuanto a lo económico que se refiera, ¿no? Entonces no te podemos ofrecer tal cantidad de dinero que nos estás pidiendo ahora mismo entonces, seguramente que ahí está el conflicto, pero también te digo mmm, poco conflicto, ¿no? Porque de momento ni siquiera se han sentado a hablar, yo no sé a qué están esperando, yo no sé si Toto Wolf y Lewis Hamilton esto lo pueden resolver en una tarde, ahí de risas, eh, no sé, una pachanga por aquí, una pachanga por allá, me como unas pipas contigo y te firmo el contrato. Es que, la verdad, no sé muy bien la relación de Toto Wolf y de Lewis Hamilton en lo privado en cuanto a cerrar un contrato, porque yo los veo muy tranquilos a ambas partes, eh, o sea, veo muy tranquila eh, la parte de Lewis Hamilton, veo también muy tranquilo a Toto Wolf, así que yo no sé si esto lo pueden resolver en horas... O, o cuidadito, ¿eh? porque tenemos a un George Russell que tiene mucho menos caché que Lewis Hamilton, que pide mucho menos que Lewis Hamilton también en cuanto a lo que fuese a cobrar y por supuesto tiene mucho rendimiento y mucho talento, por lo menos es mejor que Valtteri Bottas. 
Sí, solamente lo hemos visto en un gran premio, en el de Shakir, era un circuito un poquito especial, pero de todas formas nos demostró de lo que era capaz. Así que, no sé, si Luis Hamilton se pone muy, muy, muy tonto, quizás, eh, cuidadito, eh, cuidadito que la próxima temporada podemos no ver a Luis Hamilton. No creo, pero, no sé, la fecha eh, de la expiración del contrato se va acabando, eh, se va acercando el final y aquí de momento no se renueva nada. No hemos empezado a hablar. Toto y yo esperamos hacerlo los próximos días. Pero estoy feliz y orgulloso por ver el acuerdo que ha firmado Toto como figura líder del equipo. Es una gran figura y el equipo será mejor con esa longevidad. Es bueno ver el compromiso de Mercedes y el extra de Ineos, que sean parte del equipo y contribuyan en la estabilidad. Un gran impulso para seguir elevando el listón. Las personas correctas están en el sitio correcto. El futuro es brillante en este equipo. Bueno, particularmente hablando, parece casi que hasta una despedida, ¿sabes? Porque es que ni se involucra, ¿no? En, en, este, en este argumento, ¿no? Que ha dicho eh, Luis Hamilton. Parece incluso, pues eso, ¿no? Una, una despedida en la cual él no se involucra en el proyecto, le dice que tiene muchos años todavía de vida y de brillo este proyecto con Toto y demás. Así que no o sé, sea, me parece incluso un poquito raro, ¿no? Yo creo y quiero pensar, bueno. Quiero, no sé, creo pensar, eh, creo adivinar que en 2021 va a continuar Lewis Hamilton, por lo menos, para conseguir el octavo, el octavo título mundial y si se quiere retirar, bueno, pues que se retire como el número uno, ¿no? Como el piloto con más títulos mundiales, superando a Michael Schumacher, que ya lo ha hecho en este año 2020. Por ese motivo es por lo que yo estoy muy seguro que va a renovar. Si este año hubiese conseguido el octavo... Bueno, pues igual sí que vería más posible que se retirase, pero teniendo 2021 a la vuelta de la esquina, sabiendo que es un año que puedes ganar y que puedes conseguir tu octavo título mundial y retirarte como el piloto con el mayor número de eh, títulos mundiales, no vería, de verdad, no vería lógico, no vería inteligente retirarte solamente, tío, o sea, por el hecho de no tener la cantidad de dinero que tienes, bro, si estás podrio, bro, estás forrado de pasta, ¿sabes? No sé, no sé qué es lo que hará finalmente Hamilton, pero yo creo que lo más inteligente es que continúe en 2021, por lo menos un añito más, un año más, y que se retire con 8 títulos mundiales. Así que nada, chicos y chicas, hasta aquí el vídeo de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por el apoyo que recibo últimamente en todos estos vídeos. Ya sabéis, abajo os podéis meter en mi perfil de Instagram y seguirme sin ningún tipo de problema, comentarme por ahí también, que es donde suelo compartir mi vida más privada y más personal. Y también suscribiros aquí al canal de YouTube, que a mí me ayudáis un montonazo. Así que, gente, muchas, muchas, muchas gracias. Se vienen cositas interesantes en los próximos meses, así que yo que vosotros estaba pendiente de mi canal. Así que, gente, muchas gracias y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego, chicos y chicas. Adiós.